নদীর গতিপথ বন্ধ করে স্থাপনা নির্মাণ না করার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী পঁয়ষট্টি উপজেলা কমিউনিটি আই সেন্টার সহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন নির্বাচনকালীন সরকার কেমন হবে সেটার এখতিয়ার একমাত্র প্রধানমন্ত্রী বললেন তথ্যমন্ত্রী নির্বাচন অফিসে নিরাপত্তা দিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ইসির চিঠি কুষ্টিয়ায় তিন দিনের লালন স্মরণ উৎসব শুরু হচ্ছে কাল ছেউরিয়ার আখড়াবাড়িতে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি এবং ইসরায়েলি আগ্রাসনে ফিলিস্তিনের নিহত সংখ্যা বেড়ে দু হাজার জন পানি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকটে মানবিক বিপর্যয়ে গাজা উপত্যকা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এশিয়ান নিউজে আপনাদের সাথে আছে আমি সৈয়দ মাহিউজ জামান মুখর শুনছেন বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম যাচ্ছি পুরো খবরে চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনো রকম অবহেলা না করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পঁয়ষট্টিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্থাপিত আই কেয়ার সেন্টারের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এই আহ্বান জানান তিনি রাজধানীর জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আশিটি উন্নয়ন প্রকল্প ও পূরণ খননকৃত চারশো তিরিশটি ছোট নদী খাল জলাশয় সহ নতুন অনুমোদিত বিশটি উন্নয়ন প্রকল্পের ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উদ্বোধন করেন বিস্তারিত চাচ্ছেন বাতন বিপ্লব রিপোর্টিং প্রক্রিয়াধীন রয়েছে আমরা চলেছি পরবর্তী প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেছেন সকাল আটটা পঞ্চাশ মিনিটে রাষ্ট্রপতিকে বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি বাণিজ্যিক ফ্লাইট হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে যাত্রা করে সফরে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তার সহধর্মিণী ডক্টর রেবেকা সুলতানাও রয়েছেন বিমানবন্দরের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকাম মোজাম্মেল হক কূটনৈতিক কোরের ডিন মন্ত্রিপরিষদ সচিব তিন বাহিনী প্রধান পরস্য সচিব পুলিশের আইজি বাংলাদেশের সিঙ্গাপুরের কনসাল শিলা পিল্লাই সহ ঊর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা রাষ্ট্রপতিকে বিদায় জানান পনেরো দিনের সফর শেষে আগামী তিরিশ অক্টোবর তার দেশে ফেরার কথা রয়েছে তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন পশ্চিমা বিশ্ব ইসরায়েল ও বিএনপিকে সহযোগিতা করছে মির্জা ফখরুল ইসলামরা কাকের মতো পশ্চিমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে তাদের ক্ষমতায় বসাবে বলে দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এই মন্তব্য করেন মন্ত্রী বলেন দেশের মালিক জনগণ জনগণের উপর আস্থা না করে বিএনপি পশ্চিমাদের উপর আস্থা করছে এক প্রশ্ন যাবে তিনি আরও বলেন নির্বাচনকালীন সরকার ছোট হবে না বড় হবে সেটার এখতিয়ার একমাত্র প্রধানমন্ত্রীর হাতে এতে সাংবিধানিক কোনো বাধ্যবাধকতা নেই পশ্চিমা বিশ্বের অবস্থান ইসরায়েলকে একদিকে সাহস যোগাচ্ছে আর আরেকদিকে মির্জা ফখরুল সাহেবকে সাহস যোগাচ্ছে দুটোর মধ্যে প্রচুর মিল আছে দেখা যাচ্ছে আসলে তারা জনগণের উপর কোনো আস্থা নাই জনগণের উপর আস্থা নাই বিধায় এখন কাকের মতো ওই দূর দেশ থেকে কে কি বলল ওইভাবে তাকিয়ে থাকে সংবাদের শুরুতে যেমনটি বলছিলাম যে চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনো রকম অবহেলা না করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে স্বাস্থ্য পরিবার পরিবার পরিকল্প স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পঁয়ষট্টিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স স্থাপিত আই কেয়ার সেন্টারের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এই আহ্বান জানান তিনি রাজধানী জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী এই আহ্বান জানান আমাদের সহকর্মী বাতানি বিপ্লবের প্রক্রিয়াধীন রিপোর্টটি আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে চলুন দেখে নিই রিপোর্টটি উনিশশো ছিয়ানব্বই থেকে দু হাজার এক সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় মানুষের ঘরের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণের পদক্ষেপ নেয় সে সময় প্রায় দশ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক তৈরি করে সরকার বিএনপি জামায়াত জোট ক্ষমতা আসার পর কমিউনিটি ক্লিনিক বন্ধ করে দেয় স্বার্থপ্রত সেই গণ্ডি পেরিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার আবারও সরকার গঠন করার পর থেকে কমিউনিটি সেবা সার্বজনীন করেছে দেশের পঁয়ষট্টিটি উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আই সেন্টার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এভাবেই বলছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের দুর্ভাগ্য দু হাজার এক সালে সরকার আসতে পারেনি বিএনপি জামাত জোট ক্ষমতা আসে ক্ষমতা এসেই খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হয়েই যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে কমিটি ক্লিনিক বন্ধ করে দেয় 
করোনা মহামারী মোকাবিলায় সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন আবারও সুযোগ পেলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ সহ উন্নত করা হবে প্রত্যেকটি জেলা উপজেলা হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আমাদের চারটা আমরা বিশ্ববিদ্যালয় জনশক্তি গড়ে ওঠে না অত নাম বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে আমার মনে হয় এই স্বাস্থ্যের সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত আছেন তারা একটু খুঁজে দেখতে পারেন যে ছিয়ানব্বই সাল থেকে এই পর্যন্ত কতগুলি বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট আমরা গড়ে তুলেছি বা হাসপাতাল গড়ে তুলেছি যার ফলে আমাদের কর্মসংস্থান বেড়েছে মানুষের বেকারত্ব দূর হয়েছে আবার মানুষ সেবা পাচ্ছে চিকিৎসা পাচ্ছে আমরা এবং কি আমাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ जनगण के छवि मंत्रणालयन निवाचन उपलक्षे भोटार तलिका बैलट बक्स बैलट पेपर सह गुरुतपूर्ण निवाचन मालामल निवाचन कमिशन सचिवालय के मठ पर दस ट आंचलिक निवाचन अफिस प्रति जिला निवाचन अफिस उजिला निवाचन अफिस और मेट्रोपलिटन एलिक थाना निवाचन अफिस समूह संरक्षण निवाचन पूर्व यह सकल अफिसर निरापत्ता हुमकर मध्य पड़ते मर्मे शंका निवाचन कमिशन सचिवालय मठ पर प्रति कार्यलय विशेषकर आंचलिक निवाचन अफिस जिला निवाचन अफिस उजिला निवाचन अफिस और थाना निवाचन अफिस समूह এখন হতে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি চিঠি দিয়েছে ইসি ফকির লালন শাহের একশো তেত্রিশতম তিরোধান দিবস উপলক্ষে কুষ্টিয়ার ছেউরিয়া আখড়াবাড়িতে শুরু হচ্ছে লালন স্মরণ উৎসব ইতিমধ্যে মাজার প্রাঙ্গনে এসে উপস্থিত হয়েছে ভক্ত সাধু লালন অনুসারী আর দর্শনার্থীরা আগামীকাল আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন করা হবে চলবে উনিশ অক্টোবর পর্যন্ত কুষ্টিয়া থেকে হাসিবুর রহমান রিজি রিপোর্ট জানাচ্ছেন অনুকৃতি আদিত্য ভাববাদী লৌকিক ধর্ম সম্প্রদায়ের সাধন সঙ্গীত স্রষ্টা বাউল সম্রাট লালন ফুকে দুরারোগ্য এক ব্যাধি নিয়ে লালন সাইজির আবির্ভাব ঘটেছিল ছৌরিয়া কালী নদীর ঘাটে এরপর থেকে সাইজি তার জীবদ্দশায় সাধু সঙ্গ করতেন সাইজি দেহত্যাগের পর তার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য এবং মর্মীবাণীকে প্রচার করার জন্য তার অনুসারীরা এই দিনটিতে তাকে বিশেষভাবে স্মরণ করেন পয়লা কার্তিক হয় তিরোধন দিবস এবং ফাল্গুনের ডোল পূর্ণিমাতে হয় স্বয়ন উৎসব একশো তেত্রিশতম তিরোধান দিবস উনি এই দিন দেহ রেখেছেন সে উপলক্ষে আমরা তাকে স্মরণ করি সাধুগুরু আবির্ভাব হয় এখানে আমরা সব গুরু দর্শন হয় বাউল সম্রাটের তিরোধান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই স্মরণ উৎসবকে কেন্দ্র করে একদিকে চলছে শিল্পীদের গান পরিবেশনের প্রস্তুতি অপরদিকে সাধুগুরুরা ব্যস্ত সময় পার করছেন তার প্রাণ পুরুষকে স্মরণ করতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ও লালন একাডেমির আয়োজনে স্মরণোৎসব সম্পন্ন করতে সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কুষ্টিয়া জেলার প্রশাসক আমরা ইতোমধ্যে জেলা পর্যায়ের একটি প্রস্তুতিমূলক সভা করেছি এবং বিশেষ করে এটি নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দিয়ে আমরা জেলা কোর কমিটির সভাও আহ্বান করেছি 
সেখানেও আমাদের নিরাপত্তা জনিত যে ধরনের প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার কথা সকল প্রস্তুতি আমরা নিয়েছি লালনের কবিত্ব শক্তি সামগ্রিক ভাবে শিল্প প্রেরণা জুগিয়েছে ভক্তদের মাঝে পাশাপাশি আধ্যাত্মিক সাধনার নিগুর পদ্ধতি গুরু শিষ্যের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে তার গানের মাধ্যমে অনুকৃতি আদিত্য এশিয়ান টেলিভিশন পিরোজপুর এক ও দুই সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ বৈধ বলে হাইকোর্টের রায় বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ আগামী জাতীয় নির্বাচন হবে নতুন সীমানায় আজ এই প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন ছয় সদস্য আপিল বেঞ্চ এই আদেশ দেন এ সময় আদালতে আবেদনের পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এম কে রহমান অ্যাডভোকেট সাইদ আহমেদ রাজা এর আগে গত তিন সেপ্টেম্বর মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী সৌম্য রেজাউল করিমের নির্বাচনী আসন পিরোজপুর এক ও সাবেক মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নির্বাচনী আসন পিরোজপুর দুই আসনের সীমানার পুনর্নির্ধারণের বৈধতা নিয়ে জারি করার রুল খারিজ করে দেন হাইকোর্ট এর আগে পিরোজপুর এক ও পিরোজপুর দুই আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেন পিরোজপুরের কাউখালীর বাসিন্দা আবু সাইদ মিয়া ভান্ডারিয়া পৌরসভার বাসিন্দা মোহাম্মদ কায়কোবাদ মোহাম্মদ আহসানুল কিবরিয়া ইন্দুরকানি উপজেলার বাসিন্দা আখতারুজ্জামান নেসারাবাদ উপজেলার বাসিন্দা নাজমুল ইসলাম শরীফ এবার ইসরায়েল ফিলিস্তিন প্রসঙ্গ ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডের হাসপাতালগুলোতে মাত্র ২৪ ঘন্টার জ্বালানি অবশিষ্ট রয়েছে বলে সতর্ক করেছে জাতিসংঘ এতে করে ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে হাজার হাজার রোগীর জীবন জ্বালানির অভাবে এরই মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে ফিলিস্তিনের একমাত্র বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি এখন পর্যন্ত ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর আগ্রাসনে ফিলিস্তিনের নিহতের সংখ্যা দুই হাজার তিনশো তিরাশি জন ছাড়িয়েছে এ পর্যন্ত আহত হয়েছেন দশ হাজার আটশো চোদ্দ জন বিস্তারিত জানাচ্ছেন শেখ ফাহিম চরম খাদ্য সুপেয় পানি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট গাজা উপত্যকায় তার ওপর ইসরায়েলের হুমকিতে ছাড়তে হচ্ছে ঘরবাড়ি জন্মভূমি উত্তর থেকে দক্ষিণাঞ্চলের দিকে সরে যাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ চলমান যুদ্ধে কেবল গাজায় অন্তত দশ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন বলে জানায় জাতিসংঘ ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট তো রয়েছেই এমনকি স্কুল আর হাসপাতালগুলো পরিণত হয়েছে অস্থায়ী আশ্রয় শিবিরে এদিকে ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে ইসরায়েলি আগ্রাসনে নিহত ফিলিস্তিনিদের মধ্যে বেশিরভাগই নারী ও শিশু আরও হাজারের বেশি মানুষ ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছেন তাদের উদ্ধারে নেই প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বা লোকবল খালি হাতেই মাটি খুঁড়ছেন স্বজনরা ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরায়েলি বাহিনীর সম্ভাব্য স্থল অভিযানের প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন ইসরায়েল যদি গাজা দখল করে নেয় তবে তা হবে একটি বড় ধরনের ভুল শেখ ফাহিম এশিয়ান টেলিভিশন রাজবাড়ী বালিয়াকান্দি উপজেলার নারুয়া ইউনিয়নে শ্রমিক লীগের নেতা মুন্না আজিজ মহাজনকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা নিহত মুন্না নারুয়া ইউনিয়ন শ্রমিক লীগের সহ সভাপতি ছিলেন পুলিশ জানায় রোববার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে মোটরসাইকেল যোগে মুন্না পাশের গ্রামে তার বড় ভাইয়ের বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন পথে দুর্বৃত্তরা তার মোটরসাইকেলে গতিরোধ করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে পালিয়ে যায় পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায় পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পথে মারা যান আজিজ মহাজন স্বজনরা জানায় দীর্ঘদিন ধরে নারুয়া ইউনিয়নে গড়াই নদীর চরে খাস জমিনে দুটি পক্ষের মধ্যে বিরোধ ছিল একটি পক্ষের নেতৃত্ব দিতেন মুন্না আজিজ মহাজন ধারণা করা হচ্ছে পূর্ব বিরোধের জেরে তাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে ঝিনাইদহের শৈলকুপায় আওয়ামী লীগের দুপক্ষের দ্বন্দ্বের জেরে হাবিবুর রহমান রিপন নামে ইউপি সদস্যকে পিটিয়ে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষরা নিহত রিপন আবাইপুর ইউনিয়ন পরিষদে ওয়ার্ডে মেম্বার এবং ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক ভোর রাত তিনটার দিকে উপজেলার আবাইপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় উপজেলার আবাইপুর ইউনিয়নে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে গত চোদ্দ অক্টোবর রিপন মেম্বারের সমর্থক মুশতাক হোসেনকে পিটিএ আহত করে করে স্থানীয় রঞ্জুর হোসেনের সমর্থকরা এই ঘটনার প্রতিবাদে রিপন মেম্বারের সমর্থকরা রঞ্জু হোসেনের সমর্থক টেটন হোসেনকে পিটিএ আহত করে এ নিয়ে রোববার রাতে দুপক্ষের বিরোধ মীমাংসায় কয়েক দফা শৈলকুপা থানায় বৈঠক হলেও তা অমীমাংসিতা থেকে যায় বা রিপন মেম্বার সহ কয়েকজন থানা থেকে বাড়ি ফিরছিল পথে আবাইপুর বাজারে পৌঁছালে প্রতিপক্ষ তাদের পিটিএ গুরুতর আহত করে পরে তাদের উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিলে হাবিবুর রহমান রিপনকে মৃত ঘোষণা করে চিকিৎসক 
जशोय मणिरामपुरे दुरबृत्त गुली उदय शंकर विश्वास नामे एक जुवक सभापति निहत हो सकाले बाड़ सामने दुरबृत्तरा गी कर पाली जाए पर खुलना दुशो पंचाश शा हासपत् नार पथे मारा जा निहत उदय शंकर विश्वास उजार पाचाकुड़ी ग्रामे रंजित विश्वास ऐले नेहालपुर इूनियन जुबलीगर सभापति और नेहालपुर स्कूल एंड कलेज संस्कृति विषय सह प्रभाषक छें पुलिस जाना सकाले टेकर घाट बजार थे मोटरसाइकेल चालिए बाड़ी फिर उदय शंकर बाड़ी का पोछले दुरबृत्तरा गी कर पाली जाए पर स्वजनरा उधार कर खुलना हासपत् नीले पथे मारा जा কি কারণে এই হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছে এটা উদ্ঘাটনের জন্য আমাদের মনিরামপুর থানা পুলিশের পাশাপাশি জেলা গোয়েন্দা সংস্থা এবং অন্যান্য পিবিআই সহ আমরা সকলেই কাজ করছি টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে শারদীয় দুর্গা উৎসব 2023 উপলক্ষে 81 টি মন্দির ও পূজা মণ্ডপে 3 লক্ষাধিক টাকার আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে রবিবার বিকেলে টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে আলোক হেলথ কেয়ার এন্ড ফাউন্ডেশন হাসপাতালের উদ্যোগে উপজেলার প্রত্যেক পূজা মণ্ডপে সভাপতি ও সম্পাদকের হাতে এই অনুদান তুলে দেন টাঙ্গাইল 3 আসনের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশী ঘাটাইল উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও আলোক হেলথ কেয়ার এন্ড ফাউন্ডেশন হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ লোকমান হোসেন এ সময় ঘাটাইল উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান ঘাটাইল উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি অধীর চন্দ্র সাহা সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন আগামী বিশ অক্টোবর শুরু হতে যাচ্ছে সনাতন ধর্মালম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গা পূজা পূজাকে সামনে রেখে টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলায় দুশো তেতাল্লিশটি পূজা মণ্ডপে পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাই হাতের সময় কম থাকায় প্রতিমা তৈরি কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রতিমা কারিগররা টাঙ্গাইল মির্জাপুর থেকে মোহাম্মদ নাজমুল ইসলামের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন অনুকৃতি আদিত্য হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে চলছে টাঙ্গাইল মির্জাপুরে প্রতিমা তৈরির কাজ বিশ অক্টোবর ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে শুরু হবে শারদ উৎসব এদিকে হাতে সময় কম থাকায় প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন কারিগররা তবে দ্রব্যমূল্যের পাশাপাশি প্রতিমা তৈরির সরঞ্জামের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় ন্যায্য মজুরি পাচ্ছেন না কারিগররা কাজ করা আমাদের একটু সমস্যা হয়ে গেছে জিনিসের দাম গুলো অতিরিক্ত বেড়ে যাও নে রঙের দাম জিনিসপত্রের দাম সবকিছুর দাম বেড়ে যাও না আমাদের অনেক একটু লস হয়ে যায় আর সুন্দরভাবে পূজা উদযাপন করতে সকল ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদ ওরা সার্বিকভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করতেছেন এবং আমরা আশা করি যে মির্জাপুরে সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে আমরা এই পূজা করতে পারবো সকলের সার্বিক সহযোগিতায় এবং পরম করুণাময় স্রষ্টার আশীর্বাদে सतर्क <laughs> ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গাকে বরণ করে নেয়ার অপেক্ষায় দিন গুনছেন মির্জাপুরবাসী অনুকৃতি আদিত্য এশিয়ান টেলিভিশন কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারিতে খামার বেলদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাঠে টিন শেড ঘরে চলছে ক্যাডেট মাদ্রাসার পাঠদান কার্যক্রম স্থানীয়দের অভিযোগ স্কুলের হাজিরা খাতায় নাম থাকা সত্ত্বেও শিক্ষকদের অবহেলায় বিদ্যালয়ে আসছে না শিক্ষার্থীরা ফলে শিক্ষার্থীর অভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান প্রতিনিধি মিজান রহমান মিন্টুর পাঠানো তথ্য ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আরভি ইসলাম হিমু কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারি পাইকেট ছড়া ইউনিয়নের খামার বেলদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠের এক পাশে গড়ে উঠেছে এইচআরএম মোহাম্মদিয়া ক্যান্ডেট মাদ্রাসা স্থানীয়দের অভিযোগ বিদ্যালয়ের মাঠে মাদ্রাসা নির্মাণ করায় স্কুলের হাজিরা খাতায় নাম থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীরা আসেন না বিদ্যালয়ে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী যাচ্ছেন মাদ্রাসায় স্কুলের নিয়ম হইতেছে ধরো দশটায় যদি মাস্টার যদি দেখা যায় আসে এগারোটায় অভিভাবকরা জানায় প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বহীনতার কারণে শিক্ষার্থীর অভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চলছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান 
এখানে ব্রেঞ্চ নাই এই যে ব্রেঞ্চ তো বাচ্চাদের রিল্যাক্সের জন্য অনেক সরকার আমাদেরকে বলেছে আপনি ব্রেঞ্চ অফিসে রাখছেন বিছানা স্যার মাদ্রাসা তারপর এই যে কিন্ডার গার্ডেন স্কুল বললাম ওখানেই তো এখান থেকেই ওখানেই চলে গেছে ছাত্রছাত্রীরা এর আগে তো অভিভাবকদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি তারপরে ওনারা দিছে আশ্বাস দিছে যে আসলে আমাদের বাচ্চারা যাবে এখান থেকে যদিও প্রধান শিক্ষক সাইফুল রহমানের দাবি বিদ্যালয় মাঠে ক্যান্ডিডেট মাদ্রাসার বিষয়ে উপজেলা প্রশাসনকে জানিয়েছেন তিনি এদিকে বিদ্যালয়ের নানা অনিয়মের বিষয়ে তদন্ত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস জেলা বিভাগের ব্যক্তিগতভাবে নিজে পরিদর্শন করব তাদের এই ধরনের ত্রুটি থাকলে আমি বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব কোমলমতি শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করতে অভিভাবকদের পাশাপাশি শিক্ষকদেরও আরও উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান সচেতন মহলের আর ইসলাম হিমু এশিয়ান টেলিভিশন শেষ খবর এশিয়ান নিউজ তার আগে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আর রাইট নদীর গতিপথ বন্ধ করে স্থাপনা নির্মাণ না করার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী পঁয়ষট্টি উপজেলায় কমিউনিটি আই সেন্টার সহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন নির্বাচনকালীন সরকার কেমন হবে সেটার এখতিয়ার একমাত্র প্রধানমন্ত্রী বললেন তথ্যমন্ত্রী নির্বাচন অফিসে নিরাপত্তা দিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ইসির চিঠি কুষ্টিয়ায় তিন দিনের লালন স্মরণোৎসব শুরু হচ্ছে কাল ছেউরিয়ার আখড়াবাড়িতে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ইসরায়েলে আগ্রাসনে ফিলিস্তিনের নিহতের সংখ্যা বেড়ে দু হাজার তিনশো তিরাশি জন পানি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকটে মানবিক বিপর্যয়ে গাজা উপত্যকা ঈশান নিউজ এ পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য আমি ধন্যবাদ সবাইকে